At the Matsumoto Lab of the Department of Biosciences and Informatics at Keio University, fundamental research relating to reproduction and the process of ontogeny of living organisms is being conducted. Is focused particularly on a primitive animal called a planarian, which has a particularly high regenerative capability and diverse reproduction modes. Researchers are trying to shed light on the basic mechanisms of living organisms by learning from planaria. Planaria っていうのは一般的には切っても切ってもプラナリアって言われたりするように再生能力がとても高い生き物です。私たちと同じように脳を持ち、私たち。と同じように三肺葉っていう皮膚と内臓とその中間のいろんなになるいろんなものになれるような器官になる細胞っていう三種類を持っていて、大きさが一センチぐらいの虫なんですけども、それを百個に切っても生き残ってきたっていうふうなお話があります。再生医療に関わるそういうふうな再生力、そういうのを私たち生物学の言葉では無性生殖、性がない生殖っていうふうに言います。例えばまあ普通に考えれば男性と女性っていうふうな性ですよね。その性っていうのはその男性と女性が合わさるためにだから受精して次の世代を作るために合わさるために存在しているんですだからそういうふうな性があるような生殖の方法っていうのを優生生殖といってその人がやってるような優生生殖もプラナリアはできるそういうふうな能力を持ってで環境によってある時は無性ある時は優性って切り替えてるっていうふうなことが分かってるんですね。じゃあ一体それがどういうふうなシステムになってやってるのかっていうふうなことを知りたいと思って学生さんたちと一緒に研究を続けてます。Even in the one species, there are three types of reproduction mode: as the type of breeding only through asexual reproduction, type of breeding only through sexual reproduction, and type of switching between asexual and sexual reproduction depending on the environment. All exist in the natural world. In the lab, an experimental reproduction mode transformation system was developed to transform asexual planaria into sexual planaria that can reproduce sexually. By providing sexual species of planaria as bait to asexual species, ovaries and testes, etc., are formed in the bodies of planaria that had absolutely no reproductive organs. Using this experimental transformation system, the Matsumoto Lab is able to advance with research on both a molecular level and a cellular level. どういうふうに無性から有性に転換しているかっていうふうなことを調べていって、その有性化っていうふうに無性から有性に変わることのことを表現してますけれども、それの必要な遺伝子。っていうものを見つけていきたいなと思ってます。で、そういうふうに無性と有性の転換ということを知ることによって、その生殖様式を切り替えれるシステムがわかるのではないかと思ってます。As a recent research result, the group of researchers at the Matsumoto Lab demonstrated for the first time in the world that triploid planaria with reproductive organs implement sexual reproduction that mixes the father and mother derived genomes to create the next generation. 普通の、えー、と有性生殖を行う生き物たちは2セット父親由来母親由来の2セットのプラ、えー、ゲノムセットを持ってるわけなんですけどもそれが3セット持ってるっていうふうなのを生き物をがプラナリアにはよくいてて、そのプラナリアも有性生殖ができるっていうふうなことを証明しました。で、その時にその原数分裂っていう特別、えー、生殖細胞を使う作るための分裂のシステムの中に他とは違うような分裂の方法があるということが分かってきてるんで、それらについてもその何が三倍体であってもきちんとした生殖細胞を作ることができるのかっていうふうなことを調べたいなと思ってます。